Привет всем, сегодня у нас снова распаковка старых Kinder Surprise, 4 классных коллекции, которые когда-нибудь хотелось бы мне собрать. Первая, это 40 лет Диснея, да, юбилейная коллекция с очень классными игрушками, да, всеми самыми известными, любимыми бегемотиками, крокодильчиками, смурфика они забыли, пингвина, в общем, все-все-все здесь коллекции в этой представлены были. И срок годности до 15, как вы понимаете, да, сейчас в следующем году нас ждет 50 лет юбилей Kinder Surprise, надеюсь, что... Что-то особенное нам киндер 50-летнему юбилею подготовить. Тоже какую-нибудь похожую коллекцию. Далее у нас будут э, Микки Маус. Да, уже несколько упаковок мы так распаковывали. И э, да, здорово бы тоже было бы когда-нибудь собрать эту коллекцию. Потом Скунце. Э, о, коробочка поломалась. Скунце э, тоже в 2012 году, да, она вышла. Помню, купил то пару киндеров, попались. Они такие классные были, что э, больше их тогда не видела после этого. И вот сейчас, э, да, попалась у нас снова эта старая упаковка. Да, скроем ее и посмотрим, какие еще два киндера попадутся а, в ней коллекционных. И вот такие вот слоны, а, да, работники. О, и тоже, ну, видите, флешка была, тоже как-то эта коллекция не у меня прошла. Она у нас 2012 года, до 2012. А, ну, в общем, такие вот четыре старых коллекции мы с вами распакуем. Давайте начнем с Микки Мауса, который у нас так и так уже немножко да, коробка поломалась. Итак, 4 киндера, и это у нас была коллекция э, до 2014 года. Срок годности, да, в 2014 году она и вышла. Ну что ж, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 игрушек коллекции. Они кто-то уже попадались, и посмотрим, что нам сегодня в них попадет. Итак, первое открываем, посмотрим, кто нам попадется. Здесь у нас сразу коллекционная игрушка. Да, супер, сразу коллекционная игрушка. Дональд Дак попадается. И здорово было бы, конечно, тоже всю коллекцию Микки Мауса наконец-то собрать. Дональд Дак футбольный, по-моему, такого не было у меня еще. А, так, тик-трик так, мне кажется, они были по одному, да? Кажется, по одному, не вместе все трое. Ну, посмотрим, может, еще сегодня попадется. Так, вот такой вот у нас Дональд Дак с футбольным мячом. И, а, да, здесь у нас ничего такого не делать, просто надо, просто надо надавливать... Зеленые, да, зеленые части ноги, и тогда вот так пулять его, да, как будто. Есть коллекционная игрушка, первая сегодня, продолжим, следующий киндер откроем. Так, посмотрим, может быть, какие-нибудь на тун старые попадутся нам снова сегодня. Итак, следующий открываем киндер. И здесь у нас тоже коллекционная игрушка, и тоже Микки Маус. Микки Маус футболист, ну вот у нас супер классная коллекция, в этом году вышла, вау. Такой вот симпатичный у нас Микки Маус. Супер классная коллекция вышла в этом году сто лет Диснея. Э, и там Микки Маус прям очень классно получился. Ну, это тоже симпатично получился. Итак, вторая коллекционная игрушка сегодня. Самый главный Микки Маус попадается. И тоже он очень симпатичный. Тыщ, вот так вот можно в футбол играть. Так, теперь у нас две сборки. Значит, на очереди открываем первую. Так, посмотрим. Может быть, ошибся, Киндер чуть больше положил коллекционных игрушек и сборка, но зато классная. Так, такая вот у нас панда из натунца попадается вместе так, с бумажным элементом, правда. Никак Киндер не может у нас а, отойти от бумажек, не может просто панду положить без бумажек. Очень классная коллекция, да, маленьких зверят натунц. Такая вот мини-мини панда попадается, а, симпатичная. Ну и тут еще у нас небольшая сценка для нее есть, в общем... Можно и без сценки не обойтись. Тоже здорово было бы собрать всю коллекцию этих натун старых. Когда-нибудь когда обязательно соберем. Следующий киндер открываем. Оу, здесь рассыпался, но здесь шоколад. Так, О, старый, старый шоколад. Конечно, он очень много лет он лежал и ждал, когда мы его распакуем. И так, здесь у нас попадается... А, это у нас... Шары, да? Мне казалось, они чуть позже выходили, эти шары. Да, были тогда коллекционные игрушки, помню, тоже несколько лет назад. Похожего типа. Здесь у нас... Не, просто, да, просто шары-сборка. Потом туда Марвел внутрь уже засовывали. Ну и здесь у нас просто он по-разному собирается. Такой вот мячик у нас пропадается, попадается легкий. И неплохо, неплохо. Симпатичные коллекционные игрушки. А, перейдем к следующей коллекции. Давайте коллекцию скунцев распакуем. Очень классно они были, когда, да, когда уже, повторюсь, покупила их однажды, много-много лет назад. А, итак, давайте распакуем коллекцию. До 2012 у нас срок годности у нее, да, апреля. А, 
И может она еще даже была вручную раскрашена. Коллекция. Так, сейчас посмотрим. Так, вот здесь открыть. Так. О, здесь у нас уже один раз сыпался киндер, но два еще С. Три целых. О, все рассыпалось. Нет, все же два поломанных и два целых. Так, давайте с поломанных начнем. Открываем первую капсулу. И здесь у нас смотрим. Да, коллекционная игрушка сразу же. Так, коллекционная игрушка. Вот такая вот цельная у нас фигурка попадается. И замечательная коллекция. Но вот не встречала я. Не встречал ее вот так вот, чтобы она попадалась нам, да, не 55 килограмм, когда мы распаковывали. Не до этого старые киндеры или календари э, рождественские распаковывали. Вот э, первый раз у нас такая упаковка из четырех киндеров. О, где он купается, что ли, в ванне? Наш скунс. Очень симпатичная коллекция. И хотелось бы, когда они, конечно, тоже всю собрать. И да, здесь у нас такой только еще есть элемент, куда-то втыкается. Или он просто рядом стоит. Здесь он как будто никак не крепится, этот шампунь просто рядом стоит, но вообще очень симпатичная коллекция. Так, посмотрим на вкладыши, у нас написано ли, что она вручную была раскрашена или уже нет. А, нет, да, раскрашена вручную, хандмат, видите, не из последних коллекций, которые еще были вручную у нас раскрашены. Итак, следующее открываем. Здесь у нас, ух ты, машинка попадается, причем цельно, вау. Смотрите, в 2012 году неплохая прям машинка. Вот, цельная, ничего не надо собирать. И прям вот сразу же она попадает в такой вот внедорожник у нас. Еще у него похоже... А, у него тут колеса еще по-разному меняются, да? Двигаются. А, это у нас несколько лет назад была похожая серия. А, как он? Да? да, вот так вот можно их видеть. А, она была по-другому одета. Нет, все-таки его надо было собрать. Да. Чуть-чуть а, собрать надо было. Другой стороной корпус прикрутить. И тогда вот так у нас тут колеса у него по-разному по разному двигаются. Итак, здорово, здорово. Продолжим. Следующий открываем киндер. И здесь у нас смотрим. Так, сборка какая-то. Сборка. А, это снова у нас с, да, с пилой, элементом. Ну, частенько они у нас попадают эти сборки. Много киндер делал. Некоторые хуже, некоторые лучше. Но вот это совсем какая-то, по-моему, не очень получилось. А, Какая-то пластмасса, пластмасса, пластмасса. Одна пластмасса. Не очень сборка. Абсолютно в одном цвете. И, и да. Ну, единственное, что крутится вроде бы неплохо. Вот такая стандартная, стандартная сборка от Киндера. Ну, иногда прямо она симпатично они делают свою о, пилу с пилой элементом. Но вот в этот раз, мне кажется, не очень получилось. Итак, следующий открываем Киндер. И здесь у нас коллекционный наш скунс, да, вот он, он, ух ты, цельная тоже фигурка, смотрите, у нас с сыром у нас, да, или уснул на сыре, О, наш вонючка скунс, и здорово, да, что не повторка, а то бывало у нас что и повторки попадались, О, да, вот такой вот у нас скунс, который спит на сыре, очень классная коллекция, когда-нибудь обязательно Соберем. Идем дальше. Следующая коллекция, которую мы распакуем, будет 40 лет киндер сюрпризу. Юбилейная коллекция. И посмотрим, кто нам попадется в них. Итак, здесь у нас все киндеры целые. Это симпатичная юбилейная коллекция. Так, посмотрим, что нам киндер к следующему своему юбилею, в следующем году подготовил. Надеюсь, тоже какую такую классическую коллекцию. Итак, открываем. Первый киндер. И да, вот он. Сразу коллекционная игрушка. Киндерина. У нас куча киндеров. И сразу же начинается там. Да, с коллекционной у нас игрушки. Распаковка этой упаковки. А, так, с днем рождения. Написано на нескольких языках, смотрите. И, собственно, вкладыш этой коллекции. Так, куда у меня рождения на нескольких языках? Нет, просто так наклеечка, наверное. А, нет. А, можно наклеить, видите, разную наклеечку впереди. 40 лет киндер сюрприз такая вот классная коллекция, да, которая многим, думаю, понравилась. О, да, выглядит очень классно. Тут у нас прям все-все-все-все-все самые знаменитые игрушки киндера. Посмотрим, что у нас приготовил киндер на свое 50-летие. Итак, открываем следующий киндер. И здесь у нас, ух ты, снова это Луни Тунс. О, тоже, да, коллекционная игрушка. 
Да, замечательная коллекция. А, так, о, тут у нас враг, так сказать. Видите, а, наш код тоже есть. А, и да, серия FF когда-нибудь обязательно соберем всю коллекцию. Так, как у нас тут собирается? Вот видите, наш такой вот симпатяшка. А, и тут у нас, собственно, особо ничего нету, да, куда мы бьем только. Так, куда он бьет и о, этот... А, видите, то есть, если попадет, он действительно падает, да, действительно падает, похоже, механизм. О, и, видите, тыщ, стоит так вот нажать, то он действительно упадет. Итак, ну что ж, здорово, еще одна коллекционная игрушка попадается. Видите, с юбилейной коллекции Kinder Surprise, и посмотрим, что у нас в двух оставшихся Kinder Surprise попадется. Следующий открываем. И тут у нас ох, сборка. Какая-то большая-большая сборка. Смотрим, что это вообще такое за конструкция. Какой-то... А, классно, это, по-моему, волчок, который с пулялкой идет, да? Так, посмотрим, как он будет работать. И классно у нас волчок. Очень классно работает конструкция. Смотрите, можно вот так держать и надавить, и тогда он крутится. Да. Прикольно придумал Kinder, О, в принципе сейчас бы тоже пошла эта игрушка хорошо, мне кажется, уж им тогда крутится. Да, итак, неплохой, неплохой волчок у нас и еще одна да, сборка, последний Kinder из этой упаковки. Открываем, здесь у нас... Адам и снова как будто нет, не снова волчок. О, тут у нас похуже, конечно, уже похоже тоже на волчок, но выглядит уже похуже сама игрушка. Тут уже бумажки у нас. А, точно, это у нас бумажный волчок. Только что их два здесь, да. Сразу же два умудрился кинда положить, потому что слишком уж, да, слишком уж не очень выглядел, все это дело с одним таким бумажным волчком. Плохая сборка, бумажки все эти не держатся, падают все время, ну. Но... Да, единственное, что вот крутится неплохо. Итак, идем дальше. И последнюю упаковку распаковываем. Не видел в коллекции тоже. У нас э, слоны работники. О, тут у них разные да, профессии. У кого только нет. Давайте откроем посмотрим, как выглядит эта коллекция. Это у нас какого года? 2000... О, та -та -та -та, 2012 года коллекция. Да, вот видите, до 2012 года еще... Очень неплохие выпускал киндер коллекции, такие оригинальные, да, не связанные с какими-то мультфильмами или сериалами, которые идут рекламными компаниями. В общем, были очень симпатичные киндеры а, и раскрашенные вручные кому. Итак, открываем давайте сразу же тот, который у нас тут вот сломался киндер. Сразу же с него начнем. Так, посмотрим. И здесь у нас, да, вот она сразу коллекционная игрушка, слон, Ох, выглядит очень неплохо, думаю, он тоже был ручной раскрашен, вау, смотрите, какой слон, не хуже, кстати, тех слонят, которые были когда-то в моем детстве, О. так, еще у нас здесь, а, у нас архитектор, что ли, слон, так, давайте посмотрим, тут у нас, а, а, да, как будто бы он тут дом строит, чтобы что-то у него план вверх ногами висит, а, да, тоже раскрашены вручную, видите, киндеры. О, очень классно, очень классно. Сделанная коллекция. И прям вот действительно напомнила мне тех самых добрых, да, слонят, которые у нас тоже вот несколько представлены. Один точно, да, на машинке в коллекции юбилейной. И вот такой вот классный у нас слоник-строитель сегодня попадается. Так, продолжим. Следующий открываем киндер. Так, тоже он тут немножко рассыпался. Посмотрим, будет у нас сразу вторая коллекционная игрушка. И как будто бы, да, снова слоник. Так, какой-то другой у нас слоник. Так, и он у нас здесь... Так, это у нас слоник, который... О, что-то строит по чертежам. Вот у него тут чертежи. Как поставить стол? А, как собрать стол? Смотрите, у него инструкция. И он что-то смотрит, как же его все-таки собрать. Бедный, так уже он устал этот стол собирать, у него уже подчет. Да, и вот такая вот у нас тут инструкция. 
А, она у нас прикрепляется, походу, к низу. А, смотрите, так инструкция у нас тоже частью является игрушки. Собственно, он стоит на ней. Так. И пытается, пытается собрать этот стол. Итак, очень симпатичная коллекционная серия тоже. Посмотрим, что нам попадется в последних двух киндерах. Может быть, какой-нибудь на Тунс. Так. Открываем. Ух ты, снова машинка, да, по-моему, такая же. Такой же внедорожник, нет? А, нет, как будто какая-то чуть-чуть другая. Так. Посмотрим, или, или все-таки нет. Или все-таки с этой же серии. Нет, с этой же серии, а, только чуть-чуть по ружине, да? Так, только у нас чуть по-другому сделано, но тоже надо его закрепить. А, так, похоже, похоже. В принципе, только, видите, вот такой чуть-чуть а, по ружине вот этот внедорожник. И последний киндер на сегодня. О, коллекционная игрушка, что ли? Темная капсула, вот так вот. Неожиданный поворот, может, киндер ошибся. О, еще одна слона ползала? Нет. О, это флешка. Класс. Это флешка, наверное, да? Была такая у нас с бегемотиками, же видели. Тоже в обзоре. Вау. Класс. Класс, класс, класс. Либо флешка, либо это такая игры раньше были, да, что они скидывали игру на флешке. А, ключ, да. А, да. Ключ к интерактивной игре. А, такой вот симпатичный был, да. Так, надо было зайти на сайт, тогда можно было какие-то игры поиграть. В общем, все это было давно-давно-давно. А, где наклеечка? Так, и где наклеечка? Что-то я потерял ее куда-то. А, вот же она лежит, наклейка. Так, а, и наклеим давайте наклеечку на нашу флешку. Интересно, работает ли она, если сейчас ее вставить в компьютер, перейдет ли куда-нибудь, да, запустит ли какую-нибудь игру. А, и здесь у нас... А, а, тут разные можно было, да, наклеить наклеечки, похоже. А, нет, наверное, на другую сторону, да, на другую сторону у нас наклеится. Вторая. Так, то вообще долго, если долго лежит, лежат наклеечки у нас в киндерах, то они потом э, совсем не держатся. Да, ну вот как сейчас видим, что она уже плохо-плохо клеится. Итак, вот она, вот она наша флешка. Э, здорово, можно по-разному и так, и так вставлять. И такой, да, небольшой бонус у нас в конце выпуска. Ну что ж, таким был обзор на замечательные коллекции старые. Очень-очень-очень хотелось бы собрать их все когда-нибудь, обязательно их когда-нибудь соберем. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем счастливо.